没人敢闯太极门，小子，我们的目标是朱飘逸，快让开，好好搞不挡道。怎么，你不敢跟我打呀？少废话，上！如风，嗯，朱飘逸，你还真在这儿，给我上！这位就是太极门的掌门陈清泉吧？我等来此只为朱飘逸，还望您能尽早交出朱飘逸，不然。我可不敢保证，我的弟兄们会做出什么事儿来。尔等公然在太极门作乱，实在是过分，赶紧给我退出太极门，否则我对你们不客气。不交出朱飘逸，我们怎么舍得离开呢？再说了，我还要领教太极门的厉害呢。队长，队长，哼，陈氏太极果然名不虚传。今天我不跟你计较，不过我们还会见面的。后会有期，走。哎，队长，队长，没事吧？你没事吧？没事。没想到太极门竟有如此高的高手。看来不能强攻了。队长都不理他，那我们以后该怎么办呢？看来我们现在只能回去搬救兵了。急什么？再想办法。走。嗯、陈掌门，你的太极拳竟如此容易的将他们击败。之前是我有眼不识泰山，如今见识到了太极拳法的厉害，我决心要继续学习太极拳，为父报仇，请您收我为徒吧。飘逸，你想学太极拳，不觉得是在耽误功夫吗？我已经下定决心了，就请您给我一次机会吧。好，想要成为太极门的弟子，首先要通过两次考验，通过这两次考验之后。我才能收你为徒。行，上刀山下火海，我都愿意。好，跟我来。来，你们两个看看，这桶水有多重？应该有几千斤吧。嗯。你们可以用双手把它推倒吗？什么？爹，您没事吧？这谁能推倒啊？陈掌门。我也无能为力，你可以示范一下吗？是啊，爹，要不你给我们示范一下，不然我们怎么知道
，你是不是在故意为难飘逸啊？好，你们退后两步。什么时候把这招交给我呀？刚才不是教过你了吗？嗨，你就示范了一次，我怎么能学得会算了，我爹啊，那可是几十年的功夫，你要想靠这一时半会儿，肯定是练不成的。对啊，飘逸哥，不过你也别轻易气馁，我觉得这个里面一定有什么诀窍。哎，你不是有办法吗？替你飘逸哥想想啊。又欺负我！是。听见没？宁儿，恳请陈掌门收晚辈为徒。晚辈想学习太极拳。你想学太极拳？没错。刚才我见识到陈掌门太极拳的精妙，就一心想跟随陈掌门学习太极拳法。灵儿，你先起来。灵儿，你有学习陈氏太极的这份心，我很欣赏。可是我们习武之人要明白一个道理：凡是一门深入，方得武学真谛，且不可贪多。我觉得你的八极拳根基相当的不错。为什么不跟梁师傅继续精进呢？须知拳无高下，习武者的修为方才有高下，切切不可半途而废啊！我真的想学习太极拳，我师傅他不会介意的。凡事有规有矩，有理有数。我之所以能够打败殷啸天，是因为我练了多年的太极拳，深知太极的奥义。灵儿。你的八极拳根基已经相当的不错了，如果你可以一直钻研下去，将来你会有很大的成就。肯收朱飘逸为徒，却不肯收我，说我哪里不够好，还是他们瞧不起我。为什么？飘逸哥，这功夫本来就不可能十天半个月就练出来的，没关系的，你别气馁。飘逸，我来试试吧。来，我跟你一起啊。嗯。一。二。三。四。呀、啊，这怎么可能推得动嘛？真是，飘逸，别累了，走，喝水去。哎，你。
我知道了。啊？啊？你知道什么了？当我们推打水桶的时候，水桶里面的水受力之后，会产生运动，运动的物体呢，会产生惯性。所以，如果我们随着水的方向再施力，那就会增加水的动力。虽然我们不能把水桶推翻，但是里面的水可以，这样就叫借力打力。乔野，你怎么知道这么多啊？小时候，我学过物理学。物理学？物理学是什么太极门那帮不知好歹的东西，早晚有一天让我他们好看。哟，现在开始斗威风了。你们男人呢，总是关键的时候不中用。你什么意思啊？行了，别吵了。哟<咳>，队长，没事吧？陈清源，这个仇，我早晚要报的。还真小瞧了太极门的人，这陈家沟的功夫果然是非同一般。那咱们下一步该怎么办？不能再轻举妄动了，要想办法治去。队长，有何良策？嗯、朴一，听如雨说，你准备好了？嗯。展示给我看吧成功了，飘逸，你今天的成功，真是让人刮目相看的。陈掌门过奖了，如果没有如风如雨的帮助，我办不到的。哎，兄弟，这话你算是说对了。爹，飘逸的成功啊，是建立在他自己的努力和我的经验之上。如风，啊，你就不能谦虚一点吗？明白了，爹。飘逸哥，给你。把干净的衣服换上。哦，谢谢。啊，飘逸哥，呃，你背上那个是什么呀？我也不知道。我小时候，我爹给我赐的。哦，那这个图案那么特别，有什么特别的意思吗？他没说。但是我觉得每一个图案都会有它自己的含义，它虽然没有告诉你，但是估计是保佑你的意思。我也觉得是。<笑>
你是怎么领悟到的？开始的时候，我也是糊里糊涂的，直到我看见如雨在编竹筐。说来听听。木棍硬，棉不柔，用一个柔软的东西去打碎一个坚硬的东西，肯定不能靠它的形态，要靠它的特性。什么特性？棉布的特性就是跟竹子一样。如果受到了外界的力量，它就会变形，并且它会给出一个反作用力。只要利用好这个反作用力，自然就能将其变成武器，打碎这根木棍。竹子可教也，你能从竹子中领悟道理。竹子的韧性，其实和太极拳中所讲的中定有异曲同工之妙。中定为实，虚由实生，没有中定的虚手走化，都是假虚。因此中。是太极拳幻化阴阳、转换虚实的根本。经过这两次考验，我才明白自己之前对太极的理解太肤浅了。谢谢师傅的点拨，让我明白了太极的真正原理。如今你已经完成了两个考验，我认为你已经准备好了，可以成为我们太极门的弟子，继续深造陈氏太极拳了。愣着干什么呀？赶紧拜师啊！啊，师傅在上。请受徒儿一拜。哎，别急别急。待行了拜师大礼之后，我们才是真正的师徒。嗯。不让我报仇，还不让我学武功，你以为这样，我就能放弃吗？父亲报仇，来呀齐全，还想为你爹报仇？想干什么呀？请你教我武功。<笑>你这是在开玩笑吧？拜你的杀父仇人为师，你疯了吗？我没有疯。我知道我现在杀不了你，所以我要学你的武功，用你杀了我父亲的武功，杀掉你。<笑>
个想法太有意思了。用我的武功杀我？<笑>马宁儿，你真觉得，如果你学会了我的武功，就可以杀死我吗？到底教不教我？如果你不教我，就给我一个痛快。嗯，好。识时务者为俊杰呀，马宁儿，我很喜欢你呀、啊。我可以教你武功，但是就看你愿不愿意为我做点什么了。好，只要你肯教我武功。你让我做什么都可以。好，你要按照我给你安排的吩咐去做。完成了一件事情，我就教你几招武功。到时候，你愿意找我报仇，我随时都可以陪你玩玩。但是，我知道，就算你再怎么练，也超不过我呀！啊！<笑>那你什么时候教我武功？哎呀，今天就到这儿吧。改天再来的时候，我会给你安排工作的。去吧。为什么不杀了他？凭我们现在的实力，很难攻进太极门。要是有个内应，那就方便多了。把宁儿这个时候主动送上门来，真是天助我也！记住了，替我看着点他，发现他有什么歪点子，就立即除掉他。是。太极者，无极而生，阴阳之母也。动之则分，静之则和，无过不及，随趋就身。人刚我柔，谓之走；我顺人背，谓之年。大会，是啊，再过几日，在陈家沟将要举办一届武林大会，到时候江湖各门各派都会派人来参加比赛。清远兄，这么大的事情，从来没有听你说过呀。好、啊，举办武林大会呢，是太极门这些年的传统。之所以办这个武林大会，并非我陈某人沽名钓誉，而是想借这次盛典的机会，让江湖各门各派。跟我们太极拳交流，顺便也让弟子们长长见识。本来没有通知普方兄，但既然赶上了，顺便就告知普方兄一声。清远兄，既然武林大会由陈家沟举办，那太极门也必须派出弟子参加才行啊。嗯，清远兄，是否有如意的人选呀、啊？哎呀，我太极门。弟子众多，的确需要好好考虑一番。我看，就选飘逸，正好可以检验下飘逸的武功进展。飘逸，是我太极门新收的弟子。如果贸然让飘逸出战的话，恐怕其他的弟子
会心有不服。既然是武林大会，那就遵照武林规矩，让弟子们自愿报名参赛，胜者再去跟别的帮派切磋。青元兄，有道理，有道理啊！哎，蒲方兄，既然你在此，何不代表八极拳来参加这次比赛呢？哈哈，不不不不不，虽说我理当代表八极拳，可是我师徒流落至此，给你们带来了这么多的麻烦。我看这次比武啊，我们就不用参加了。哎，普方兄，你太见外了。习武之人，原本就是一家人，现在国家山河破碎，风雨飘摇，百姓流离失所，多灾多难。所以，我们这些练武的人就要站起来，为百姓。展示尚武精神，国家强盛，少不了一文一武的阴阳结合。说到这里，我想起前辈们常说的一句话，叫“文有太极安天下，武有八极定乾坤”。蒲方兄，你可想用这次机会来验证这句话呢？清元兄说的对呀、啊，我久居正隆，对社会的理解犹如井底之蛙，的确应该借这次比武。好好的长长见识。不过，清元兄，您儿跟我习武十几年，一直没有机会施展。我想，让您儿来参加这次比武。好啊，那我就预祝您儿的八极拳马到成功。多谢，多谢。坤至柔而动也刚。致敬而得方，厚德主而有常，行万物而化光。水善利万物而不争，处众人之所恶，故积于道。居善地，心善渊，与善人，言善信。坤之辈，不知其几千里也。怒而飞。其意若垂天之云苏洛，啊，如风，快进来。呃，苏洛，那个村子里面在演皮影戏，一年就只演一次，我们去看好不好？哦，皮影戏啊，啊，好啊，好啊。呃，不过你能不能等我一会儿？等我把这衣服缝补好了，就跟你去。好、啊，哎，快走。哎，我很快的，你等我一下。不急。
，好热闹啊，是吧？嗯，所以啊，我跟你说，没事的时候别老待在太极门，你得出来走一走嘛。我也想出来玩啊，可是我师哥每天只顾着练功，根本就没有时间陪我。你这话说的好，不是还有我呢吗？哎，风车，小心啊！哎呦，没事吧？没事，不要乱跑啊。走路看着一点儿，去吧，去玩吧。没想到你还挺喜欢小孩子的啊！我一直都挺喜欢小孩子的，而且我肩上还肩负着重任呢，所以啊，就一直想要一个孩子。连老婆都没有，还想要孩子啊？你会不会太着急了？还是先想一想怎么样娶个老婆再说吧。思洛，嗯，你有没有？构想过自己的未来啊？你打算什么时候嫁人啊？啊，嗯，其实我就觉得待在我师哥身边就挺好的。其实呢，我早就知道你对马宁儿很好，不过他是不是对你冷淡了些呢？感情的事本来就很难讲，我只知道我看到他过得好。我就很开心，思洛。如果说他不是真的喜欢你的话，你付出再多也是徒劳的。哎，我这儿倒是有个办法，可以让你知道他是不是真的喜欢你。什么办法？那，你一直对他关心又体贴，可他对你的感觉呢，早就很麻木了。要不这样，你对他冷淡一点，让他过几天啊没有你照顾的日子，这样不就知道？他是不是真的喜欢你了？说的你好像挺有经验似的。哎，不过这种办法你是怎么想出来的？这是三十六计啊，这是很著名的一招，叫欲擒故纵。嗯嗯，不行，我觉得我不能这么对我师哥。为什么呀？这真金才不怕火炼呢。你不试一试，怎么知道答案呢？也许感情的事，本来就不需要什么答案的，而且我也怕这么做会伤害到他。伤害？哎呦，怎么可能会伤害到他嘛？哎，好不好不，反正你自己的事情你自己决定。不过思洛，你要记住啊，如果说马宁儿不喜欢你的话，你要第一时间告诉我，因为这里有个更好的在等你。<笑>嗯，哎，表演戏马上就要开始了，我们赶紧过去吧。啊，快点！好既然已经洗过了，思洛真贴心。你看这个多好玩啊！哎，思洛，你第一次看皮影戏是什么时候啊？嗯，是我六岁的时候，和我师哥一起看的。我记得那天啊，是我师哥的生日，所以我记得特别清楚。哦，那你呢？我呀，嗨。说实话，第一次。<笑>哦，你第一次啊？嗯。因为之前觉得这东西没什么意思，就没去看过。那你还挺奇怪的，以前觉得没意思，那今天怎么突然想去看的呢？呃，今天啊，今嗨，不就是因为没去看过吗？所以说，今天长长见识。<笑>嗯，那你今天知道这皮影戏有多好玩了吧？嗯，好玩，好玩，真的好玩。哎，思洛。<笑>下次咱们再一起去啊！好啊，好啊！<笑>虽然不喜欢被思洛缠着，但又不想看见他和别人在一起。和思洛最亲的人，应该是我才对。哎呦，我到底在想什么？
七哥，你手里拿的是什么呀？没有。别藏了，我都看到了。你拿着皮影干什么呀？没什么，我只是想到，小时候我们常常一起去看皮影戏嘛。原来，你还记得小时候的事啊？不过你一个人拿着皮影在这闷闷不乐的，你该不会是吃醋了吧？哪有？<笑>还说没有？你从小到大最不会的就是骗人了，全都写在脸上。<笑>你在说什么？倒是你，你一整天跑去哪里了？以后不要到处乱跑了，出了什么意外，我会担心你的。心我。哎，秦远兄，这是什么意思啊？啊，为了选出我们太极门的代表，我让弟子们挑战如风，如果可以赢了他，就可以代表太极门去参加武林大会。好啊，好啊。真是虎父无犬子啊！秦元兄，你可真是教子有方啊！啊，过奖过奖。如风师兄，你太厉害了，我们根本不是你的对手，还是由你代表太极门参加武林大会吧。那我就不谦虚了。你想过去赢得比赛吗？我对比武没什么兴趣，只想把武功练好，所以你才可能赢。如风，他怕输了以后就不能参加武林大会了，无形中背了很重的包袱，而你则是轻装上阵，只要放空自己的心，你离成功就不远了。放空自己的心。对，包括你的仇恨。仔细想想，飘逸，这次我不屑去箭头了。你要小心，准备好飘逸，你是如何做到的？弟子在瀑布下面
反复体会进入虚静状态下的感受。起初，弟子的心总会被瀑布的水声干扰，无论如何也做不了主，而且会被他们的声音牵着走。后来，我忽然悟到，如果心能静下来，其实外界是影响不了我的，所以我的心便慢慢静了下来。静下来之后呢，我又忽然感受到原来。说你的，你继续说。原来，手碰不到的东西，眼睛可以看到；眼睛看不到的东西，耳朵能听到；耳朵听不见的东西，心能感受到。所以，只有让内心平静，才能感受到一切。好，飘逸，你能有今天这么大的进步，我为你，还有你爹。感到非常的骄傲和自豪，但是你不要懈怠，还要继续努力。是因为有师傅的教导，才能有我今天的进步，还有如风和如雨他们的帮助。没有了，飘逸哥，是因为你自己很努力，不像某些人不努力，再怎么帮也没有用。哎，不是。哦，对了，飘逸，我昨晚跟你说，武林大会的代表，按照规矩，要打败所有的弟子。如风昨天打败了所有的弟子，现在就剩下你没有比试了。要不你跟他比一场？是啊，飘逸，我们比一比吧。师傅，我的心思真的不在比武上，我想还是让如风代表太极门吧。嗯，那也好，那我就不勉强你了。我们要在这里练功吗，飘逸？我带你到这里来，是想让你看看这个世界。飘逸，你告诉我，看到了什么？山峦、嗯，河流、村庄、云雾。那，你看到山后的那些云了吗？看到了，那你想到了什么？要下雨了。对，如果我们没有上山，便看不到那些云，也就不知道大雨将至。是什么让我们对未知的世界有了感知呢？高度。对，是高度，也可以说是一种境界。练武的人所学的招式是有限的。但是，当你达到了一定的境界，你的招式就变得无限了。真正的武术，比的不是速度、力量和招式，而是境界。师傅的意思是，境界高的一方会洞穿境界低的一方。对。如果不能洞穿对手，就算你有再猛烈的进攻，都是徒劳的。我讲这些道理。是想让你明白你跟对手的关系。殷啸天只是你暂时的对手，你不知道将来还会碰到什么样的对手。师傅的意思，徒儿渐渐明白了，可是我的心里面还是放不下。每当我闭上眼睛，就能看到家里的那场大火，好像那场大火从那一晚开始。一直烧到了现在，就是这样，一直不停在烧。飘逸，给自己一点时间。你所经历的磨难，就像你看到的这些天上的云
，总会消散的。行气，如九曲珠，无微不至；运动，如百炼钢，河坚不摧。静如山岳，动如江河，蓄劲如开弓，发劲如放箭，曲中求知，蓄而后发。世间万物，都要追求一个平衡。唯有心境平和。才能发挥出人体最大的潜能迎春，啊、哦，武林姐，从现在开始，你就是我们和平通讯社的记者。有了这个身份呢，以后你在上海活动起来会方便很多。还有，你以后就不要再叫柳迎春了。那我叫什么？韩立雪。这两本书是关于新闻记者方面的书，我希望你抓紧时间看一下。至少看起来要像个记者的样子，还要看书啊，太浪费时间了。我只要把枪学会，一枪把张立海毙了不就行了？刚跟你说完你就忘了，你现在的身份是我们和平通讯社的记者，不再是以前的你。凡事要听从集体安排，统一行动，明白吗？嗯，好，我听你的。我已经找到一个合适的杀手，可以用来刺杀张林海。这个人的历史背景干净吗？已经调查过了，非常干净。他所有的家人都是被张林海杀死的，他做梦都想杀死张林海，报仇雪恨。好，有这样一个工具，那就可以借刀杀人，让军阀和百姓之间的仇恨一直延续。你接下来有什么打算？他身手不错，应该有武功基础，不过性格冲动，不够谨慎。我打算先训练他一下。好，你看这样就发出去了，好，好神奇啊！林姐，你看看，真漂亮，是吗
好枪法，看来你这几天练得不错啊！我已经准备好了，可是张林海那个老狐狸还没有消息，什么时候才有机会啊？你呀，老毛病又犯了，总是耐不住性子。张林海是军队大帅，你呢，只是一个小老百姓，哪能说见就见得到啊？首先呢，你要先获得一个虚构的身份，然后创造合适的契机，才能接近张林海。可是。上哪儿去创造合适的契机啊？机会当然是自己创造出来的。好了，今天不练枪了，我们练点别的，走吧。所谓分金，就是用最快的时间捉拿基建、基数和韧带，使之连接分离。比如说这个部位，这样就会令对手失去加固关节和牵拉骨骼运动的能力。哦，一定要记住。我来了。今夜十一时，将朱飘逸引到东边的竹林。引朱飘逸？你们想对朱飘逸怎么样？怎么？后悔了？说到做到，我怎么可能后悔呢？可我总得知道，我自己在做什么吧。你倒是挺聪明的。实话告诉你。我们只想要朱飘逸身上的东西，你只负责把他引出来，其他事情不用你管。如果你跟朱飘逸之间有什么私人恩怨，我们还可以把朱飘逸交给你。你们觉得我跟朱飘逸之间有什么私人恩怨的话，还需要利用你们来解决吗？嗯，好，我会帮你们把他引出来，但我提醒你们。如果你们杀了他，势必会引起太极门的反攻，所以你们自己小心一点。马宁儿一会儿就把朱飘逸引到东边的竹林。队长，嗯，队长，张大帅的话，你们都清楚吧？嗯嗯，谁拿到龙头杖，就中奖谁。都知道龙头杖就在朱飘逸的手上，可他躲在太极门不出来，我们怎么抢龙头杖？现在正要给你们安排呢。今天晚上会有人。把朱飘逸引到东边竹林，哦，你们就在那儿埋伏，统一行动。先埋伏好，等他一出现的时候，一定要联手，把朱飘逸给我抓住。师哥，师哥，师哥。我给你做了宵夜，师哥。哎，上哪儿去了这么久没动静，你说那个人能把朱飘逸引过来吗？嘘，别出声。
小毛孩，你最好不要管闲事。走开！尹小天在哪儿？<笑>你死到临头了，还这么多废话！你要是痛痛快快的把龙头杖给我交出来，老子就饶你命！龙头杖是利国济民的，绝不可能交给你们这些人。那你就是活腻歪了，去死吧！嗯手下拦住了朱飘逸，他们打了起来。贪狼，贪狼想贪功，这样岂不是破坏了我们的计划？走，看看去，这边。我看着朱飘逸，是一个人追上来的，没有帮手，是朱飘逸一个人干的。哎，早就跟你们说过呀，万事要小心。贪狼就是轻敌的下场。贪狼的武功大家心里都有数，不仅低劣，还一意孤行，四肢发达，头脑简单。要我看，死有余辜。他死了，你好像很开心的样子。不对吗？武功差不说，还不听队长的话。好了，别说了。满宁儿，你先回去，有事我通知你。队长，这就是你请的秘密武器啊？废话，反正他现在比贪狼要听话。有了他这个眼线，周飘逸的一举一动我们都知道。龙头杖。迟早会落在我们的手里。这个马宁啊，就真的值得我们信任。以后我不知道，现在他是为我所用的。此地不宜久留，赶紧把贪狼的尸体处理掉，尽快离开这。嗯，是。晚了，还不休息啊？干嘛去？我我找我未婚夫啊！啊，未婚夫？呃，那个，我都说过我有未婚夫了，我不会跟你成亲的。不是，不不不是说好了比武相亲的吗？他也没跟我打过，他他怎么就成你未婚夫了？嗯、呃，对啊。不可能，我跟你看看去。这，这什么呀？这都是。飘逸哥，飘逸哥。哎，如雨。如雨，你有没有看到飘逸哥？没有啊，他不在房间，我到处找都找不到他。哎呦，我的傻妹妹，他不在房间不是很正常吗？
。可是，朴朴一哥，你到哪儿去了？怎么了？别忘了，我们先进大厅再说吧。这就是如雨的未婚夫、啊，飘逸。飘逸，怎么回事？师傅，我杀人了。啊？什么？你慢慢说。刚才我在房间遇到一个黑衣人。于是，我就追出了太极门。没想到，没想到遇到殷啸天的手下埋伏。我，后来呢？后来，我出手太重了，把他，就把他打死了。是，都是我的错。我没想到，把我送去警察局吧。你起来吧，飘逸哥。飘逸，这件事情为师不责怪你。我们太极门以宽厚待人，得饶人处且饶人是我们的戒训。这次跟以往不一样，你属于正当防卫。是啊，飘逸。况且你不杀他的话，他也会将你置于死地。嗯。你能够安全回来。是为师最大的欣慰。殷啸天的爪牙，死有余辜，所以不必放在心上。谢谢师傅。飘逸啊，你还记得那个黑衣人的相貌特征吗？当时太暗，没看清。能够这么随意出入飘逸房间和我们太极门的人，一定是对我们非常了解的人。以后。我们要加强戒备才行。时间也不早了，早点回去休息吧。走吧。